zum Thema Vektorprodukt. Wie immer beginnen wir mit einer Einleitungsaufgabe. Von diesem Quader wurde hier oben rechts eine Ecke abgetrennt, so dass das Dreieck CFA entstanden ist. Frage, welcher ist der Flächeninhalt dieses gelben Dreiecks? Wir werden diese Frage anhand des Vektorprodukts beantworten können, also definieren wir auch sofort dieses Vektorprodukt. Angegeben sind zwei Vektoren U und V und wir definieren U vektoriell V mit Vektor W und dieser Antwortvektor W wird durch drei Eigenschaften definiert. Die erste Eigenschaft ist, dass dieser Antwortvektor W orthogonal zu U sein muss und gleichzeitig orthogonal zu V sein muss. Das ist die erste Bedingung unserer Definition. U vektoriell V ergibt einen Vektor, der orthogonal zu U sein muss und gleichzeitig orthogonal zu V sein muss. Für den zweiten Teil der Definition komme ich etwas näher. Hier sind die Vektoren U und V angegeben mit demselben Ursprungspunkt. Diese beiden Vektoren spannen diese blaue Ebene auf und durch ihren gemeinsamen Ursprungspunkt zeichnen wir die Gerade, die normal zu dieser Ebene ist. Diese da. Da das Vektorprodukt U vektoriell V orthogonal zu U sein muss und gleichzeitig orthogonal zu V sein muss, muss dieses Vektorprodukt längs dieser Geraden sein. Aber ist U vektoriell V nach oben gerichtet, wie hier, oder nach unten gerichtet, wie da? Um den richtigen Richtungssinn festzulegen, werden wir einen Korkenzieher nehmen und ihn mit dem Gewinde längs dieser Geraden ansetzen. Ich habe hier solch ein Korkenziehermodell in der Hand und wenn ich von oben schaue und drehe den Korkenzieher von oben gesehen im Uhrzeigersinn, dann wird er sich nach unten bewegen. Wenn ich den Korkenzieher von oben gesehen den Uhrzeigern entgegengesetzt drehe, so, dann wird er sich nach oben bewegen. Genauso funktioniert das auch mit einer Mutter und Schraube. Ich halte hier die Mutter mal fest und jetzt von oben gesehen drehe ich die Schraube im Uhrzeigersinn. Das heißt so. Ich denke, dass das schön zu erkennen ist, dass die Schraube sich dann nach unten bewegt. Und wenn ich die Schraube von oben gesehen den Uhrzeigern entgegengesetzt drehe, dann wird die Schraube sich nach oben bewegen. Ich hoffe, dass das deutlich zu erkennen ist. Jetzt nochmal mit Korkenzieher. Nehmen wir einmal an, ich setze den Korkenzieher so an und schaue jetzt hier von dieser Seite. Von dieser Seite gesehen drehe ich jetzt den Korkenzieher im Uhrzeigersinn. Also von hier gesehen drehe ich im Uhrzeigersinn, dann bewegt der Korkenzieher sich nach da. Wenn ich von hier gesehen den Korkenzieher drehe, den Uhrzeiger entgegengesetzt, dann bewegt er sich nach da. Hier in unserem Vektorprodukt werden wir den Korkenzieher so drehen, als würden wir den Vektor U im kleinsten Winkel zum Vektor V hindrehen. Ich zeige das mal kurz in der Animation. Man kann schön erkennen, wie der Vektor U zu V hingedreht wird und genau so drehe ich auch hier den Korkenzieher. Ich drehe so, als würde man U zu V hindrehen und das über diesen kleinsten Winkel, nicht über diesen Außenwinkel, sondern über diesen kleinsten Winkel. Und so, ich fahre es nochmal zurück, schauen wir nochmal, wenn man den Korkenzieher so rumdreht, dann bedeutet das hier von oben gesehen, dass man den Korkenzieher den Uhrzeigern entgegengesetzt dreht und dann wird er sich automatisch nach oben bewegen. Nochmal. 
Der Korkenzieher bewegt sich nach oben. Man könnte das übrigens auch festlegen mit der sogenannten Dreifingerregel der rechten Hand. Der Daumen zeigt im Richtungssinn von U, erster Vektor des Vektorprodukts. Der Zeigefinger zeigt im Richtungssinn von V, zweiter Vektor des Vektorprodukts. Und der Mittelfinger, der zeigt dann den Richtungssinn von U vektoriell V. Aber ich persönlich ziehe den Korkenzieher vor, denn hier muss man sich irgendwie die Arme verdrehen. Wir haben jetzt den Daumen Richtung U, der Zeigefinger V und der Mittelfinger zeigt dann effektiv nach oben. Persönlich ziehe ich den Korkenzieher vor, da braucht man sich nicht die Arme zu verdrehen. Man könnte es übrigens auch so machen. Ich nehme wieder die rechte Hand und drehe mit den Fingern ebenfalls von U nach V hin, wenn ich mit den Fingern von U nach V und das im kürzesten Winkel drehe, dann gibt der Daumen den Richtungssinn von U vektoriell V an. Das werden wir jetzt in unserer Definition aufnehmen können und dazu ziehe ich mich wieder zurück in meine obere Ecke. Je nachdem, was gerade erklärt wurde, können wir also jetzt unsere Definition vervollständigen und zwar Angegeben werden ja U und V mit demselben Ursprung, so dass sie den Winkel Alpha bilden und diese Ebene hier aufspannen. Der Vektor W, Antwortvektor, ist orthogonal zu U und orthogonal zu V, in dieser Zeichnung hier also vertikal. Und jetzt setzen wir den Korkenzieher an mit dem Gewinde längs dieser Vertikale. So. Wir drehen den Korkenzieher von U nach V, also so, und er wird sich nach oben bewegen. Daher haben wir also den Richtungssinn von U vektoriell V. Also, zweiter Teil der Definition, hier schreiben wir einfach hin, siehe Zeichnung, mitsamt dem Korkenzieher. Jetzt ist von diesem Antwortvektor W nur noch die Länge zu bestimmen, und die Länge dieses Vektors W, das ist die Länge vom Vektor U mal die Länge vom Vektor V mal Sinus des Winkels Alpha, den die beiden Vektoren bilden. Also die Länge von W, das ist U mal V mal Sinus von Alpha. Unter der Bedingung, dass die zwei Vektoren U und V den Winkel Alpha bilden. Wenn einer der beiden Vektoren der Nullvektor ist, dann bilden sie gar keinen Winkel Alpha und dann ist diese Definition ungültig. In diesem Falle definieren wir U vektoriell V ergibt den Nullvektor. Und zwar ist das dann der Fall, wenn mindestens einer der beiden Vektoren der Nullvektor ist. Somit ist dieses Vektorprodukt also vollständig definiert. In der Physik findet es mehrere Anwendungsbereiche, wie zum Beispiel im Elektromagnetismus. In einem Magnetfeld B wird eine elektrische Ladung Q bei der Geschwindigkeit V durch die sogenannte Lorentzkraft abgelenkt. Das bedeutet hier, wenn wir diesen elektrischen Leiter innerhalb des Magneten wie ein Pendel aufhängen und schalten dann den Strom ein, dann wird dieser Leiter entweder ins Innere des Magneten gezogen oder zum Äußeren des Magneten gestoßen. Und diese Kraft, mit der dieser Leiter dann nach links oder nach rechts bewegt wird, nennt man die Lorentzkraft. Man nennt sie so zu Ehren des niederländischen Wissenschaftlers Hendrik Lorentz. Und diese Lorentzkraft wird effektiv definiert als Vektorprodukt von QV mit B. Kommen wir jetzt zu den Eigenschaften von diesem Vektorprodukt. Dazu brauchen wir eine reelle Zahl R und drei beliebige Vektoren im dreidimensionalen Raum. Erste Eigenschaft, das Vektorprodukt ergibt einen Vektor, das heißt U vektoriell V, das ist ein Vektor. Eigenschaft 2, dieses Vektorprodukt ist nicht kommutativ. V vektoriell U ist nicht dasselbe wie U vektoriell V. Man kann sich sehr schnell davon überzeugen durch die Korkenzieherregel. Wenn wir U vektoriell V berechnen, dann drehen wir von U nach V und der Korkenzieher geht nach oben. Bestimmen wir aber den Vektor V vektoriell U, 
dann müssen wir den Korken hier drehen, von V nach U, also andersrum, und dann geht er nach unten. Der Vektor V vektoriell U ist dem Vektor U vektoriell V also entgegengesetzt, und zwar genau entgegengesetzt, denn die Länge von diesem Vektor, das ist V mal U mal Sinn Alpha, und die Länge von diesem Vektor, das ist auch V mal U mal Sinn Alpha. Also die beiden Vektoren V vektoriell U und U vektoriell V sind nicht nur nicht gleich, sondern sie sind genau entgegengesetzt. Also sagt man, das Vektorprodukt sei nicht nur nicht kommutativ, sondern es ist antikommutativ. Vorsicht also bei dieser Eigenschaft, dieses Vektorprodukt ist nicht kommutativ, es ist antikommutativ. Die Eigenschaften 1 und 2 sind evident durch die Definition. Kommen wir zur Eigenschaft 3. Wir haben die beiden Vektoren u und v. Der Vektor u wird multipliziert mit einer reellen Zahl und das Ergebnis ist ein Vektor. Und dieser Vektor ru wird vektoriell multipliziert mit v. Das Ergebnis ist ein Vektor. Hier rechts haben wir u vektoriell v. Die Antwort ist ein Vektor. Und dieser Vektor wird multipliziert mit derselben Zahl r wie da. Dann ergibt das hier ebenfalls ein Vektor. Anscheinend ist der Vektor links genau derselbe wie der Vektor rechts. Um das zu beweisen, werden wir unter drei Fällen unterscheiden, und zwar bezüglich der reellen Zahl r. Wenn diese reelle Zahl r gleich 0 ist, dann ist die Formel okay, denn 0 mal Vektor u, das ergibt der Nullvektor, und der Nullvektor vektoriell Vektor v, das ist immer der Nullvektor. Links steht also Nullvektor. Jetzt rechts. u vektoriell v ist ein Vektor und wenn dieser Vektor mit der Zahl 0 multipliziert wird, dann erhalten wir ebenfalls den Nullvektor. Also wenn r 0 ist, ist die Formel okay. Jetzt schauen wir, wenn die Zahl r streng positiv ist. Angegeben werden die zwei Vektoren u und v. Da sind sie mit demselben Ursprung, so dass die den Winkel Alpha bilden und diese Ebene aufspannen. Der Vektor u vektoriell v, den können wir schnell bestimmen mit dem Korkens hier, der ist hier nochmal zur Ebene nach oben gerichtet. Jetzt schauen wir Vektor r mal u. Wir sind in dem Fall, wo r eine streng positive Zahl ist, also ist r mal u genau wie u nach rechts orientiert. So. Und jetzt überprüfen wir das Vektorprodukt von r, u und v. Schauen wir Vektor r, u, vektoriell v. Vektor r, u, vektoriell v. Wir setzen den Korkens hier an mit dem Gewinde längs dieser Vertikalen. Drehen von r, u nach v. Der Korkens hier wird sich dann nach oben bewegen, also r u vektoriell v ist ein Vielfaches von u vektoriell v nach oben gerichtet. r mal u vektoriell v ist aber auch ein Vielfaches von u vektoriell v, ebenfalls nach oben gerichtet, weil r streng positiv ist. Also, wenn wir jetzt noch beweisen könnten, dass diese beiden Vektoren dieselbe Norm haben, das heißt dieselbe Länge haben, dann hätten wir letztendlich bewiesen, dass sie gleich sind. Und genau das machen wir, denn die Norm von diesem Vektor, das ist die Länge des ersten, also r mal u, mal die Länge des zweiten, also v, mal Sinus des Winkels, den die beiden Vektoren bilden. Der Vektor r u bildet mit dem Vektor v diesen Winkel alpha, also mal Sinus von alpha. Hier haben wir das Produkt von vier reellen Zahlen, das assoziativ ist, also dürfen wir da so diese Klammern hinsetzen. Das, was hier zwischen Klammern steht, das ist genau die Norm von u vektoriell v. Und diese Norm von u vektoriell v wird noch mit dieser positiven Zahl r multipliziert, also das, was hier steht, ist nichts anderes als die Norm von r mal u vektoriell v. 
Und somit haben wir bewiesen, dass diese beiden Vektoren gleich sind. Das ist genau das, was zu beweisen war, in dem Fall, wo R streng positiv ist. Jetzt bleibt noch der Fall, wenn R streng negativ ist. Angegeben werden wieder die zwei Vektoren U und V mit demselben Ursprung. Sie bilden den Winkel Alpha und spannen diese Ebene auf. Der Vektor U vektoriell V ist nochmal zu dieser Ebene und nach oben gerichtet. Der Vektor R mal U, der ist dem Vektor U entgegengesetzt, der zeigt also nach links. Jetzt bestimmen wir R U vektoriell V. RU vektoriell V, das ist ein Vektor, der orthogonal zu RU und orthogonal zu V sein muss, also muss der sich längs dieser Vertikalen hier befinden. Wir setzen den Korkenzieher an mit dem Gewinde längs der Vertikalen und drehen den Korkenzieher von RU nach V über den kürzesten Winkel. Wenn wir den Korkenzieher so drehen, dann wird er sich nach unten bewegen, was also heißt, der Vektor R mal U vektoriell V, das ist ein Vektor, der ist U vektoriell V entgegengesetzt. R mal U vektoriell V ist aber auch dem Vektor U vektoriell V entgegengesetzt, weil er ja eine streng negative Zahl ist. Also dieser Vektor zeigt nach unten vertikal und dieser Vektor auch. Wenn wir jetzt noch beweisen können, dass sie beide dieselbe Norm haben, dann wissen wir, dass sie gleich sind. Und dann ist die Eigenschaft bewiesen. Dann tun wir das. Das geht auch ziemlich rasch. Denn die Norm von dem ersten Vektor, das ist die Länge vom ersten, also minus R mal U, Vorsicht, R ist streng negativ. Und wenn man vor diese streng negative Zahl R ein Minus setzt, dann ist das Ergebnis streng positiv. Also die Länge vom Vektor R mal U ist effektiv minus R mal U. Dann mal Länge vom Vektor V, also V, mal Sinus des Winkels, den R, U und V bilden. Der Vektor R, U bildet mit dem Vektor V diesen Winkel da. Und dieser Winkel ist genau 180 Grad minus Alpha, also Pi Radiant minus Alpha. Im trigonometrischen Kreis sehen wir sofort, dass der Sinus von Pi minus Alpha genau dasselbe ist wie der Sinus von Alpha. Also finden wir hier minus R, diese streng positive Zahl minus R, mal U mal V mal Sin Alpha. Und da das hier ein Produkt von reellen Zahlen ist, dürfen wir die Klammern setzen, wo wir wollen. Ich hätte sie gerne da. Denn das, was zwischen Klammern steht, das ist genau die Norm von U vektoriell V. Und diese Norm von U vektoriell V wird noch mit der streng positiven Zahl minus R multipliziert. Also ergibt das sofort die Norm von R mal U vektoriell V, was zu beweisen war. Somit ist Eigenschaft 3 bewiesen. Jetzt folgt noch Eigenschaft 4, die besagt, dass das Vektorprodukt distributiv gegenüber der Vektorenaddition ist, also u vektoriell v plus w, das ist u vektoriell v plus u vektoriell w. Um diese Eigenschaft zu beweisen, brauchen wir ein bisschen Platz und machen das auf der nächsten Präsentation. Wir beginnen mit zwei Vektoren u und v die denselben Ursprung O haben und so diesen Winkel Alpha bilden. Zuerst konstruieren wir die Ebene, die diesen Punkt O enthält und zu der dieser Vektor U normal ist. Das ist diese blaue Ebene. Jetzt konstruieren wir U vektoriell V. U vektoriell V ist ein Vektor, dessen Richtung orthogonal zu U und orthogonal zu V ist und dessen Richtung Sinn durch den Korkenzieher angegeben wird, indem wir von U nach V drehen. So erhalten wir diesen blauen Vektor, U vektoriell V, der sich in dieser blauen Ebene befindet. Jetzt machen wir folgendes. Wir projizieren 
diesen Vektor v orthogonal auf diese blaue Ebene. So, dieser Vektor v wird orthogonal auf diese blaue Ebene projiziert und somit erhalten wir diesen Vektor v', der sich selbstverständlich in dieser blauen Ebene befindet. Und jetzt bestimmen wir u vektoriell v'. Durch den Korkenzieher erkennen wir sehr schnell, dass u vektoriell v' kollinear mit diesem Vektor u vektoriell v sein muss und auch in denselben Richtungssinn zeigt. Wenn wir jetzt noch bestimmen könnten, dass die Norm von u vektoriell v genau dasselbe ist wie die Norm von u vektoriell v', dann hätten wir bewiesen, dass u vektoriell v genau dasselbe ist wie u vektoriell v'. Also bestimmen wir die Norm von diesen beiden Vektorprodukten. Die Norm von u vektoriell v, sagt die Definition, ist gleich zu Länge des ersten Vektors mal Länge des zweiten Vektors mal Sinus des Winkels, den die beiden bilden, wenn sie denselben Ursprung haben, was hier der Fall ist, also Sinus von Alpha. Zur Norm von u vektoriell v' brauchen wir die Länge von u, das heißt klein u, mal die Länge von v', die kennen wir aber noch nicht, mal Sinus des Winkels, den u und v' bilden. Und dieser Winkel, das ist Pi halbe. Also brauchen wir jetzt nur noch die Länge von diesem Vektor v'. Wegen dieser orthogonalen Projektion wissen wir, dass diese gestrichelte Strecke parallel zu diesem Vektor u ist. Was also bedeutet, dass dieser Winkel da genauso groß ist wie der Winkel Alpha, weil es ja innere Wechselwinkel sind. Hier haben wir ein rechtwinkliges Dreieck und in diesem rechtwinkligen Dreieck gilt der Sinus von Alpha, das ist die Gegenkathete V', die wir suchen, geteilt durch die Hypotenuse klein v. Also ist diese Seite V' dasselbe wie die Hypotenuse V mal Sinus dieses Winkels Alpha. Und somit können wir die Norm von u vektoriell v' sehr einfach bestimmen, denn diese Norm, das ist die Länge vom ersten Vektor mal die Länge vom zweiten Vektor und die Länge vom zweiten Vektor, das ist diese Zahl v' und gerade haben wir gesehen, dass v' nichts anderes ist als v mal Sinus von Alpha, steht da, mal Sinus des Winkels, den diese beiden Vektoren bilden, und dieser Winkel, das ist Pi halbe, weil U ja normal zu dieser blauen Ebene ist. Also finden wir als Norm von diesem Vektorprodukt U mal V mal Sin Alpha. Der Sinus von Pi halbe macht ja 1. Und somit stellen wir fest, dass diese beiden Vektorprodukte effektiv dieselbe Norm haben. Also sind diese beiden Vektorprodukte gleich. Behalten wir das als Eigenschaft. U vektoriell V, das ist genau dasselbe wie U vektoriell die orthogonale Projektion von diesem Vektor V auf diese Ebene, zu der U normal ist. Diese Eigenschaft werden wir im 3D-Fenster hier dreimal anwenden. Hier beginnt also der eigentliche Beweis zu dieser Distributivität. Angegeben werden also im 3D-Raum ein Ursprung O und drei Vektoren U, V und W, die ich hier alle drei mit demselben Ursprung O gezeichnet habe. Für diese drei Vektoren werden wir die Distributivität beweisen. Wir beginnen genau wie bei dieser Bemerkung. Zuerst einmal konstruieren wir die Ebene, die diesen Punkt O enthält und zu der dieser Vektor U normal ist. Diese Ebene. Wir werden jetzt den Vektor V orthogonal auf diese Ebene projizieren. Zack. 
und erhalten somit diesen Vektor V'. Wir wissen, dass U vektoriell V durch diese Eigenschaft genau dasselbe ist wie U vektoriell V'. Also halten wir das hier schon mal fest. So. Und jetzt machen wir genau dasselbe mit diesem Vektor W. Auch den projizieren wir orthogonal auf diese blaue Ebene. Ist gemacht. Und somit erhalten wir diesen Vektor W'. Wieder durch diese Eigenschaft wissen wir, dass U vektoriell W genau dasselbe ist wie U vektoriell W'. Auch das halten wir hier schon mal fest. Kleine Zwischenbemerkung. U vektoriell V, das steht hier in der Eigenschaft. Das ist gleich zu diesem Vektorprodukt. U vektoriell W, das ist gleich zu diesem Vektorprodukt. Jetzt brauchen wir noch V plus W. Also konstruieren wir zuerst einmal diese vektorielle Summe von V und W. Da sie denselben Ursprung haben, konstruieren wir das Parallelogramm und verbinden den gemeinsamen Ursprung mit der gegenüberliegenden Spitze. Dieser braune Vektor ist also der Vektor V plus W. Und diesen Vektor projizieren wir auch auf diese blaue Ebene, orthogonal, und erhalten somit den Vektor V plus W'. Und durch diese Eigenschaft wissen wir, U vektoriell V plus W ist genau dasselbe wie U vektoriell V plus W'. Auch das halten wir hier schon mal fest. Und jetzt schauen wir mal genauestens diesen Vektor V plus W prim. Dieser Vektor hier. Eigentlich durch diese geometrischen Konstruktionen, durch diese orthogonale Projektionen, ist es evident, dass dieser Vektor V plus W prim genau dasselbe ist wie der Vektor V prim plus W prim. Um sich noch besser davon überzeugen zu können, könnte man wie folgt vorgehen. Wir wählen ein Bezugssystem mit Ursprung O und in dem zwei Einheitsvektoren in dieser blauen Ebene liegen. Wir wählen also solch ein Bezugssystem. In diesem Bezugssystem habe der Vektor V diese Koordinate und der Vektor W diese Koordinate. Dann hat der Vektor V plus W automatisch als Koordinate die Summe von den beiden da. Halten wir das hier schon mal fest. Der Vektor V plus W prim hat also genau dieselbe Koordinate wie V plus W, nur ist das Lot jetzt gleich 0. Das heißt, der Vektor V plus W prim hat dieselbe Absisse wie V plus W, stimmt, er hat als Ordinate genau dieselbe wie die von V plus W, aber sein Lot ist 0. Das von V plus W war dieses. Hier ist das Lot 0. Und diese Koordinate ist nichts anderes als die Summe von diesen zwei Koordinaten. Diese Koordinate hier, das ist die Koordinate von V prim. Dieselbe Absisse wie V, dieselbe Ordinate wie V, aber das Lot ist 0. Und das hier, das ist die Koordinate von W'. Also können wir daraus schließen, dass V plus W' als Koordinate die von V' plus die von W' hat. Woraus wir also schließen können, dass V plus W' nichts anderes ist als V' plus W'. Also dürfen wir hier diesen Vektor V plus W' ersetzen durch V' plus W'. Jetzt schauen wir nochmal auf unsere These. Hier steht U vektoriell V plus W. Wir wissen, dass U vektoriell V plus W dasselbe ist wie das hier. Da steht U vektoriell V und U vektoriell V ist dasselbe wie das da. Und hier steht noch u vektoriell w. Das ist dasselbe wie u vektoriell w'. 
Um die Distributivität zu beweisen, genügt es also zu beweisen, dass u vektoriell v plus w prim dasselbe ist wie u vektoriell v prim plus u vektoriell w prim. Das ist also jetzt unsere These. Um diese These zu beweisen, mache ich in der Zeichnung zuerst mal ein bisschen Platz. Und jetzt teilen wir diesen Vektor u durch seine Norm. Wenn man einen Vektor durch seine Norm oder auch durch seine Länge teilt, so erhält man einen Vektor, der genau kollinear mit dem ersten ist, aber dessen Länge 1 ist. Wir erhalten so also diesen Vektor, ich nenne ihn E, E wie Einheitsvektor, indem wir also in unserer These den Vektor U da, da und da durch seine Norm teilen, wissen wir, dass es genügt zu beweisen, dass E vektoriell V' plus W' dasselbe ist wie E vektoriell V' plus E vektoriell W'. Wo hier nochmal gekennzeichnet wurde, dass dieser Vektor E gleich ist zum Vektor U, den man durch seine Norm geteilt hat. Den Vektor U können wir also jetzt auch aus der Zeichnung wegmachen. Und jetzt betrachten wir uns diese Situation von oben. Ich drehe das hier mal, damit wir das Ganze von oben sehen. Klick. So, jetzt haben wir die Sicht von oben und sehen, dass der Vektor E, der ja jetzt nach oben zeigt, dargestellt ist durch einen Punkt in einem kleinen Kreis. Und genau so bei einer Sicht von oben stellt man einen Vektor dar, der nach oben gerichtet ist. Also in einer Sicht von oben stellt man einen Vektor, der nach oben gerichtet ist, grafisch dar durch einen Punkt in einem kleinen Kreis. Und wenn der Vektor nach unten gerichtet ist, dann stellt man ihn da mit einem Kreuz in einem kleinen Kreis. Das kann man schön behalten, indem man sich einen Indianerpfeil vorstellt. Wenn man ihn von oben sieht, dann sieht man die Spitze. Wenn man ihn von unten sieht, dann sieht man die Feder. So kann man sich diese grafische Darstellung gut merken. Wir werden jetzt hier die Sicht von oben anzeigen. Von oben sehen wir den Vektor E nach oben gerichtet und diesen Vektor V'. Das stellen wir jetzt hier dar. Da ist der Vektor E und das ist der Vektor V'. Wir werden jetzt E vektoriell V' konstruieren. Der Vektor E zeigt nach oben, der Vektor V' zeigt nach rechts und das Vektorprodukt E vektoriell V' wird durch den Korkenzieher bestimmt und dieses Vektorprodukt ist orthogonal zu E und orthogonal zu V. Also das Vektorprodukt, das ist dieser blaue Vektor, jetzt werden wir nur noch seine Länge bestimmen. Die Länge dieses Vektorprodukts, das ist die Länge vom ersten Vektor, also 1, mal die Länge vom zweiten Vektor, also die Länge V', mal Sinus des Winkels, den E mit V' bilden. Aber E mit V' bilden den Winkel Pi halber Radiant, dessen Sinus 1 ist. Also die Länge von diesem Vektorprodukt, das ist nichts anderes als 1, mal V' mal 1, das heißt V'. Die Länge von diesem Vektorprodukt ist also nichts anderes als die Länge von V'. Anders ausgedrückt, um dieses Vektorprodukt geometrisch zu konstruieren, genügt es, diesen Vektor V' in dieser blauen Ebene um diesen Punkt zu drehen und das um Pi halbe Radiant. Dieses Vektorprodukt E vektoriell V' ist also nichts anderes als das Bild von diesem Magenta Vektor V' durch die Rotation in dieser blauen Ebene um diesen Punkt mit Winkel Pi halbe Radiant. Das heißt, wir brauchen nur diesen Magenta-Vektor in der blauen Ebene, um Pi halbe Radiant zu drehen 
und somit erhalten wir dieses Vektorprodukt. Und diese Eigenschaft werden wir hier dreimal anwenden. Zuerst suchen wir das Vektorprodukt von E mit V'. Der Vektor V' ist dieser da. In dieser blauen Ebene drehen wir diesen Vektor um Pi halber Radiant um diesen Punkt O. Zack, ist gemacht. Jetzt wenden wir dieselbe Eigenschaft an, dieses Mal für den Vektor W'. In der blauen Ebene drehen wir diesen Vektor W' um Pi halber Radiant und das um diesen Punkt O. Zack, ist auch gemacht. Und jetzt wenden wir dieselbe Eigenschaft nochmal an für diesen Vektor V' plus W'. Wir drehen in dieser Ebene um Pi halbe Radiant. Somit haben wir eigentlich dieses Parallelogramm O, B, C, D um diesen Punkt O um Pi halbe gedreht. Und das Bild von diesem Parallelogramm durch diese Rotation ergibt selbstverständlich ein Parallelogramm, das isometrisch zu dem ersten Parallelogramm ist. Das heißt, das Parallelogramm O, B', C', D', das ist isometrisch zum Parallelogramm O, B, C, D. Woraus wir also schließen, dass dieser Vektor E vektoriell V' plus W' nichts anders ist als die Summe von diesen beiden Vektoren E vektoriell V' und E vektoriell W'. Aber genau das ist unsere These. Und somit haben wir also die Distributivität des Vektorprodukts gegenüber der Vektorenaddition bewiesen. Hier nochmal eine kleine Übersicht über unsere Erkenntnisse. Definition vom Vektorprodukt, vollständige Definition, inklusive Korkenzieherregel, inklusive diesem besonderen Fall. Und hier die vier Eigenschaften des Vektorprodukts, wo wir unbedingt aufpassen müssen. Dieses Vektorprodukt ist antikommutativ. Wir werden jetzt sehen, wie man ein Vektorprodukt in einem orthonormierten Bezugssystem leicht berechnen kann. Wenn U diese Koordinate in diesem orthonormierten Bezugssystem hat und wenn V diese Koordinate hat in diesem orthonormierten Bezugssystem, dann kann man U vektoriell V so berechnen. Und so bedeutet anhand dieser zwei Koordinaten. Wir werden zuerst diese Koordinaten beweisen und danach zwei kleine Tricks sehen, um sie zu behalten. Da der Vektor U diese Koordinate hat in diesem orthonormierten Bezugssystem, kann man diesen Vektor U als Linearkombination der drei Basisvektoren schreiben, und zwar U1 mal E1 plus U2 mal E2 plus U3 mal E3. Genau dasselbe gilt für den Vektor V, also U kann so geschrieben werden und der Vektor V kann so geschrieben werden. Somit ist also U vektoriell V gleich zu diesem vektoriellen Produkt. Da das Vektorprodukt distributiv gegenüber der Vektorenaddition ist, können wir hier die Distributivität anwenden. Zuerst verteilen wir diesen Vektor U1, E1 auf diese drei Vektoren. So ist gemacht. Jetzt verteilen wir den Vektor U2, E2 auf diese Summe. Ist gemacht. Und jetzt verteilen wir noch U3, E3 auf diese Summe. Ist gemacht. Und jetzt schauen wir genau nach, was wir da haben. Hier steht E1 vektoriell E1. Die Antwort ist der Vektor, dessen Länge die Länge von E1 ist, also 1, mal die Länge von E1, also 1, mal Sinus des Winkels, den E1 mit E1 bildet. 
aber der Vektor E1 bildet mit sich selbst den Winkel 0 und der Sinus von 0, das macht 0. Also ist die Länge von diesem Vektorprodukt 0, was bedeutet, dieses Vektorprodukt ergibt den Vektor 0. E2 vektoriell, E2 genau dasselbe. Der Winkel, der von dem Vektor mit sich selbst gebildet wird, ist 0. Der Sinus von 0 macht 0. Also ist die Antwort der Vektor mit Länge 0. Das heißt, der Nullvektor. Und genau dasselbe gilt für E3 vektoriell E3. Auch das macht Nullvektor. Jetzt schauen wir noch die anderen Vektorprodukte. Hier steht E1 vektoriell E2. E1 vektoriell E2. Die Antwort wird der Vektor sein, der orthogonal zu E1 und orthogonal zu E2 ist, also wird er parallel zu E3 sein. Um jetzt zu sehen, ob er nach oben oder nach unten zeigt, setzen wir einen Korkenzieher an mit dem Gewinde längs E3, also so, und drehen von E1 nach E2 im kürzesten Winkel. Wir drehen also den Korkenzieher von E1 nach E2. Wenn wir den Korkenzieher so drehen, dann wird er sich nach oben bewegen, also so. Die Antwort von E1 vektoriell E2 ist also ein Vektor, der genau denselben Richtungssinn hat wie E3. Die Länge von diesem Vektorprodukt wird sein, Länge von E1, also 1, mal Länge von E2, also 1, mal Sinus von dem Winkel, den die beiden Vektoren bilden. Der Winkel, gebildet von E1 und E2, ist aber 90 Grad. Wir sind ja in einem orthonormierten Bezugssystem. Und der Sinus von 90 Grad ist 1. Die Länge von dieser Antwort ist also 1 mal 1 mal 1, das heißt 1. Also ist dieses Vektorprodukt gleich zu E3. Wir haben das durch E3 ersetzt, machen dann Korkenzieher wieder weg, so. Jetzt dieses Vektorprodukt, jetzt etwas schneller, E1 vektoriell E3. Wir setzen den Korkenzieher längs E2 an, so, und drehen von E1 zu E3 hin, und das im kürzesten Winkel. Wenn wir den Korkenzieher so drehen von E1 zu E3, dann wird er sich nach links bewegen. So. Also ist dieses Vektorprodukt unbedingt der Vektor minus E2. Denn die Länge von dem Vektor ist ja 1 mal 1 mal Sinus von 90 Grad. Also 1. Dieser Vektor ist also gleich zu minus E2. Machen wir das da wieder weg. Und schauen das nächste Vektorprodukt, E2 vektoriell E1. Schauen wir, E2 vektoriell E1. Wir setzen den Korkenzieher mit dem Gewinde längs E3, so, und drehen von E2 zu E1. Von E2 zu E1, so gedreht, der Korkenzieher wird sich nach unten bewegen. Also ist dieses Vektorprodukt nichts anderes als minus E3. Wir ersetzen es durch minus E3. Korkenzieher machen wir jetzt wieder hier weg. So, das nächste. E2 vektoriell E3. E2 vektoriell E3. Wir setzen dieses Mal den Korkenzieher längs E1, so, und drehen den Korkenzieher von E2 zu E3. Also, so. Das heißt also, dass dieses Vektorprodukt gleich zu E1 sein muss, also ersetzen wir E2 vektoriell E3 durch E1. Ist gemacht. Jetzt bleibt noch E3 vektoriell E1. E3 vektoriell E1. Der Korkenzieher wird angesetzt längs E2, also so. Wir drehen von E3 zu E1. Der Korkenzieher bewegt sich nach rechts. Also ist dieses Vektorprodukt nichts anderes als E2. So. Ist gemacht. Jetzt bleibt hier noch E3 vektoriell E3. Machen wir aber zuerst den Korkenzieher wieder weg. So. Es bleibt E3 vektoriell E2. E3 vektoriell E2. 
Wir setzen den Korkenzieher längs E1, drehen von E3 zu E2. Der Korkenzieher wird sich dann nach da bewegen, das heißt E1 entgegengesetzt. Deshalb ist dieses Vektorprodukt ganz einfach minus E1. Jetzt machen wir Korkenzieher wieder weg, so, und schauen, was wir erhalten haben. Das ist der Nullvektor, da auch und da auch. Wir sehen hier den Vektor E1 und hier ist der Vektor minus E1. Also setzen wir diese zwei Terme zusammen und klammern den Vektor E1 aus. Dasselbe können wir für E2 machen, denn E2 erscheint hier und da. Und dann nochmal dasselbe für E3. E3 ist da und da. Also gehen wir genauso vor, wie gerade gesagt. Wir klammern E1 aus, wir klammern E2 aus und wir klammern E3 aus. Die Vorzahl des ersten Basisvektoren E1, das muss die Absisse von diesem Vektor sein, überprüfen wir U2V3 minus U3V2. Das ist genau das, was hier steht. Die Ordinate ist genau diese und das Lot ist genau das da. Somit haben wir unsere Formel bewiesen. Es wäre natürlich ein Unding, wenn man solch eine Formel auswendig behalten müsste ohne Trick. Trick Nummer 1. Wir schreiben die beiden Vektoren u und v mit ihren Koordinaten so untereinander, beginnen mit dem ersten vom Vektorprodukt. Wenn wir die Absisse vom Vektorprodukt suchen, dann verstecken wir hier die beiden Absissen u1 und v1 und schreiben die vier Zahlen, die jetzt sichtbar sind, als Determinante auf. Diese Determinante ergibt u2v3 minus v2u3. Das ist genau das, was da steht. Wenn man die Ordinate sucht, dann versteckt man die zwei Ordinaten von u und v und schreibt diese kleine Determinante auf, die jetzt noch sichtbar ist, rechnet diese Determinante aus. Man muss aber hier unbedingt behalten, dass man in der Mitte ein Minus davor schreiben muss. Es ist also nicht genau die Determinante, sondern das Entgegengesetzte. Daran muss man hier denken. Und wenn man das Lot sucht, dann versteckt man U3 und V3 und schreibt diese kleine Determinante auf. U1 V2 minus V1 U2 ist genau das Lot von diesem Vektorprodukt. Ein zweiter Trick besteht darin, die Koordinate von U senkrecht zu schreiben und ein zweites Mal, so wie auch für V. Das heißt, wir schreiben die Koordinate von U einmal, zweimal senkrecht und auch die von V einmal, zweimal. Wir beginnen hier wieder links mit dem ersten Vektor vom Vektorprodukt. Wir streichen dann die erste und die letzte Zeile so und bilden jetzt diese Kreuzchen. Und jetzt brauchen wir nur noch die kleinen Determinanten auszurechnen, die man durch diese Kreuzchen sieht. Das heißt U2V3 minus U3V2, genau das ist die Absisse. Die Ordinate, das ist U3V1 minus U1V3. So. Und das Rot, das ist U1V2 minus U2V1. Hier müssen wir also daran denken, die blauen Produkte werden mit einem Plus versehen und die grünen Produkte werden mit einem Minus versehen. So entstehen hier diese drei Kreuze durch diesen kleinen Trick. Und weil wir hier drei Kreuzchen benutzen, um die Koordinate von dem Vektorprodukt zu bestimmen, nennt man dieses Vektorprodukt auch schon mal das Kreuzprodukt. Es wird sogar ab und zu so geschrieben. U Kreuz V statt U Vektoriell V. Wir werden jetzt fünf Anwendungen von diesem Vektorprodukt sehen. Schauen wir die erste. Die Norm des Vektors u vektoriell v stimmt numerisch mit dem Flächeninhalt des durch u und v bestimmten Parallelogramms überein. Das heißt, wir haben hier den Vektor u und hier den Vektor v. 
die beiden Vektoren u und v spannen hier dieses Parallelogramm auf. Und der Flächeninhalt von diesem Parallelogramm ist anscheinend genauso groß wie die Norm von u vektoriell v. Der Vektor u vektoriell v zeigt hier nach oben. Und die Norm, das heißt die Länge dieses Vektors, stimmt mit dem Flächeninhalt von diesem Parallelogramm überein. Das macht natürlich nur dann Sinn, wenn man sagt, sie stimmen numerisch überein, denn ein Flächeninhalt kann nicht gleich zu einer Länge sein. Einen Flächeninhalt drückt man zum Beispiel in Quadratzentimeter aus, eine Länge aber in Zentimeter und somit können sie nicht verglichen werden. Man kann aber doch sagen, dass sie numerisch gleich sind, was bedeutet, ist der Flächeninhalt vom Parallelogramm 12 Quadratzentimeter, dann ist die Länge von diesem Vektor 12 cm. Das bedeutet, sie stimmen numerisch überein. Wir beweisen das. Zuerst einmal der Flächeninhalt von diesem Parallelogramm, das ist die Basis mal diese Höhe klein h. In diesem rechtwinkligen Dreieck hier gilt, der Sinus von Alpha ist die Gegenkathete h geteilt durch die Hypotenuse v. So, der Sinn von Alpha ist h auf v. Wenn wir dann noch das v links rübersetzen, dann haben wir h gleich v Sinn Alpha. Also können wir hier das h ersetzen durch v Sinn Alpha. Somit haben wir herausgefunden, dass der Flächeninhalt von diesem Parallelogramm zu berechnen ist durch u mal v mal Sinn Alpha. Aber das hier ist genau die Länge oder auch die Norm von u vektoriell v, was zu beweisen war. Eine zweite Anwendung unserer Einleitungsaufgabe, da wir ja wissen, dass die Norm des Vektorprodukts dem Flächeninhalt des Parallelogramms entspricht und dieses Dreieck die Hälfte von solch einem Parallelogramm ist, können wir jetzt auch den Flächeninhalt von diesem gelben Dreieck berechnen. Wir setzen das Ganze zuerst in ein orthonormiertes Bezugssystem. Hier ist die x-Achse, da ist die y-Achse und hier ist die z-Achse. Den Ursprung haben wir da gewählt, in dieser Ecke da. Auf jeder Achse wählen wir dieselbe Einheit 1 und befinden uns somit in einem orthonormierten Bezugssystem. Um den Flächeninhalt von dem Dreieck CFA zu berechnen, brauchen wir also nur den Vektor AC vektoriell mit dem Vektor AF zu multiplizieren, von diesem Vektorprodukt die Norm zu berechnen und diese Norm dann durch 2 zu teilen, weil dieses Dreieck ja die Hälfte ist von dem Parallelogramm, das bestimmt wird durch die Vektoren AC und AF. Also bestimmen wir zuerst einmal die Koordinaten von den Punkten A, C und F. Da sind sie auch schon. Wir haben die Koordinaten von A, C und F. Also finden wir die Koordinate des Vektors AC durch die Formel von Schal. Das ist dann die Koordinate von OC minus die Koordinate von OA. Also die Koordinate von C minus die von A. Das macht dann als Abszisse 1 minus 3, das heißt minus 2. Die Ordinate ist 4 minus 3, also 1. Und das Lot macht 2 minus 2, das heißt 0. Um die Koordinate von AF zu bestimmen, rechnen wir einfach die von F minus die von A. Wieder durch Schau. Somit haben wir die zwei Koordinaten der Vektoren AC und AF gefunden. Um also jetzt den Flächeninhalt von diesem Dreieck zu bestimmen, berechnen wir zuerst einmal das Vektorprodukt, ist gemacht, durch die gerade gewonnene Formel. Jetzt rechnen wir die Norm von diesem Vektor und teilen diese Norm einfach durch 2. So haben wir also den Flächeninhalt von diesem gelben Dreieck gefunden. Eine dritte Anwendung. Dieser Winkel Alpha hier, der beträgt nicht 90 Grad. 
denn der wäre nur dann 90 Grad, wenn dieses Skalarprodukt 0 ergäbe. Das Skalarprodukt von AC und AF ergibt aber minus 2 mal 0 plus 1 mal 1 plus 0 mal minus 2. Das ergibt 1. Das Skalarprodukt vom Vektor AC mit Vektor AF ergibt 1 und nicht 0. Also ist das hier kein rechter Winkel, also existiert der Tangens von diesem Winkel Alpha. Der Tangens von einem Winkel, das ist dessen Sinus geteilt durch dessen Cosinus. So ist der Tangens definiert. Den Sinus finden wir durch das Vektorprodukt und den Cosinus finden wir durch das Skalarprodukt. Wir erinnern uns, U Skalar V, das ist Länge von U mal Länge von V mal Cosinus von Alpha. Und die Norm von u vektoriell v, das ist die Länge von u mal Länge von v mal Sinus von Alpha. Also den Sinus können wir durch diese Formel hier bestimmen und den Cosinus können wir durch diese Formel bestimmen. Dann tun wir das auch. Der Sinus ist also die Norm vom Vektorprodukt von AC mit AF geteilt durch das Produkt der Normen dieser zwei Vektoren oder auch der Längen dieser beiden Vektoren. Das Ganze wird dann geteilt durch Cos Alpha, das ist das Skalarprodukt der beiden Vektoren ACAF, geteilt durch das Produkt ihrer Normen. Und hier sehen wir, dass wir die Normen noch nicht mal berechnen müssen, denn die kürzen sich hier weg. Dann bleibt letztendlich nur noch dieser Bruch, AC vektoriell AF, das haben wir eben schon berechnet. Die Norm davon ebenfalls, das ist die Quadratwurzel von 24, also 2 mal Wurzel 6. Und das Skalarprodukt von AC und AF haben wir eben auch kurz berechnet. Das macht ja 0 plus 1 plus 0, also 1. Somit bleibt hier als Antwort 2 Wurzel 6 geteilt durch 1, das heißt 2 Wurzel 6. Der Tangens von diesem Winkel Alpha war also sehr leicht zu bestimmen durch Vektorprodukt und Skalarprodukt. Eine weitere Anwendung vom Vektorprodukt finden wir in der Physik. Denn diese Kraft F bewirkt hier eine gewisse Drehbewegung und zu dieser Situation definiert der Physiker den Vektor Drehmoment M und zwar so, dieser Vektor m ist definiert als dieser Positionsvektor r, vektoriell die angewandte Kraft f, die diese Drehbewegung erzeugt. Eine weitere Anwendung vom Vektorprodukt finden wir in der Mathematik selbst. Wenn eine Ebene angegeben wird durch einen Punkt und zwei nicht kollineare Vektoren u und v, und wir suchen einen Vektor, der normal ist zu dieser Ebene, also so ein Vektor, dann genügt es, u vektoriell v zu berechnen, denn u vektoriell v ist orthogonal zu u und orthogonal zu v, also orthogonal zu allen Vektoren dieser Ebene und somit ist u vektoriell v immer normal zu dieser Ebene.